హలో గైజ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఐ హోప్ యు ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ సో మీరు తమ్నైల్లో చూసినట్టు నా ఎక్స్వి త్రీ ఎక్స్పో బుకింగ్ అయితే నేను క్యాన్సిల్ చేశాను మీరు అనుకోవచ్చు ఏంట్రా నువ్వు మీ వీడియోస్లో ఆ కార్ బాగుంది సూపర్గా ఉంది తీసుకోండి నేను అన్నీ సజెస్ట్ చేస్తానని చెప్పి నువ్వే క్యాన్సిల్ చేశావు అంటే అనుకోవచ్చు మీరు ఇక దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కటి నేను ఈ వీడియోలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఏమైంది ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మనం కార్ చూసుకుంటే కార్ పరంగా నాకు ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు ఇప్పటికి కూడా చెప్తున్నాను ఈ సెగ్మెంట్లో కాంపాక్ట్ ఎస్యూవి సెగ్మెంట్లో మీరు ఏదైనా బెస్ట్ కార్ నాకు సజెస్ట్ చేయంటే నేను ఎక్స్వి త్రీ ఎక్స్పో తీసుకోండి అని చెప్తాను కార్లో ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేవు చిన్న చిన్న మైనర్ ఇష్యూస్ ఆర్ఎండి ఇష్యూస్ ఉంటాయి అవి ప్రతి కార్లోనూ ఉంటాయి సో అలాగే దీంట్లో కూడా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వాటి వల్ల నేను కార్ని అయితే రిజెక్ట్ చేయలేదు దానికన్నా చాలా బెటర్ ఫీచర్స్ అయితే కార్ ఆఫర్ చేస్తుంది కానీ నాకు ఇష్యూ వచ్చిందల్లా డీలర్స్ నుంచి మహేంద్ర కార్ డీలర్స్ ఎంత వరస్ట్ ఉన్నారంటే నేను ఒక స్టోరీ లాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ నేను కార్ జర్నీ అంటే కార్ తీసుకుందామని జర్నీ స్టార్ట్ చేసింది మార్చ్ నుంచి మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ సో అప్పటి నుంచి ఒక మార్చ్ ఏప్రిల్ మే జూన్ ఇవన్నీ కార్లు సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు కానీ వేరే వేరే కార్లు కానీ కొత్త కొత్త కార్లు కూడా టెస్ట్ డ్రైవ్ చేశాను చేశాక మేలో ఈ కార్ అయితే లాంచ్ అయింది నేను జూన్లో టెస్ట్ డ్రైవ్ చేశాను చేశాక నాకు అన్ని కార్లకి కంపేర్ చేస్తే ఈ కార్ చాలా చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే ఒక బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వెహికల్ అనిపించింది సరే మనకు నచ్చింది కాబట్టి ఒక టూ మంత్స్ కొత్త కార్ కాబట్టి టూ మంత్స్ త్రీ వెయిట్ చేస్తాం మనకి కార్ వస్తుంది కదా అని అనుకున్నాం వెళ్ళాము నాకు బాగా గుర్తు జూన్ సిక్స్త్ నేను బుకింగ్ చేయడానికి అయితే వెళ్ళింది జూన్ సిక్స్త్కి థర్స్డే ఆ రోజు ఈవినింగ్ వెళ్దాం వెళ్ళి కార్ బుకింగ్ అయితే చేసాము చేశాక చేసినప్పటి నుంచి మాకు అసైన్ చేసిన సేల్స్ పర్సన్ నుంచి నాకు కొంచెం అంత రెస్పాన్స్ అనిపించలేదు అతను సరే లే వెళ్ళే కొలది కొంచెం బెటర్ అవుతుంది బస్ సీల్ కార్ బాగుంది కదా తీసుకుందాం అని అనుకున్నాం అయిపోయింది జూన్ సిక్స్త్ రోజున బుకింగ్ చేశాక తన సేల్స్ పర్సన్ ఏమన్నారంటే సార్ ఇవాళ లేట్ అయిపోయింది కదా నేను సెవెంత్ రేపు మార్నింగ్ మీ లాగిన్ అయితే చేస్తాను మీకు డీటెయిల్స్ అన్నీ వస్తాయి అని చెప్పి సరే అని వచ్చేసాం సెవెంత్ అయిపోయింది ఆ రోజు ఎలాంటి రెస్పాన్సు లేదు మాకు ఎలాంటి మెసేజ్లు లేవు ఎలాంటి లాగిన్ చేయలేదు ఏమీ చేయలేదు జూన్ ఎయిత్ రోజు నేను కాల్ చేశాను వాళ్ళకి సేల్స్ పర్సన్ కాల్ చేశాను అలాగే వాళ్ళు ఎవరో కొన్ని నెంబర్లు ఇచ్చారు వాళ్ళకి కాల్ చేశాను ఎవరి నుంచి రెస్పాన్సే లేదు ఒకళ్ళు కాల్ ఎత్తట్లేదు సరే అని చెప్పేసి ఒక మ్లాస్ట్ మేనేజర్ ఉన్నారు అతను అతను చేశాను అతను కాల్ అప్పుడు ఎత్తలేదు తర్వాత కాల్ చేశాను చేశాక ఇది ఇష్యూ మేము మొన్న బుకింగ్ చేసాము ఇప్పటి వరకు మాకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు మీ నుంచి ఏం చేస్తున్నారు అసలు లాగిన్ చేస్తారా చేయరా అని గట్టిగా అడిగితే ఏదో అప్పటికి సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ ఇప్పుడు మేము లాగిన్ చేస్తామని చెప్పేసి జూన్ ఎయిత్న మాకు లాగిన్ చేశారు అంటే జూన్ ఎయిత్కి మేము బుక్ చేసినట్టు కారు ఓకే ఫైన్ మాకు నేను కార్ బుక్ చేసినప్పుడే ఆ సేల్స్ పర్సన్ క్లియర్గా చెప్పాను ఎదుగో మాకు అట్లీస్ట్ టూ మంత్స్ లోపల మాకు కార్ కావాలి సో మాకు మీరు టూ మంత్స్ లోపల ఇప్పిస్తే చాలా మంచిదే అని చెప్పాను అతను నాకు చెప్పింది అతను ఏం ప్రామిస్ చేశాడు అంటే సార్ మీకు కావాలి చూపిస్తాను నాకు చాలా బుకింగ్స్ అయినాయి నా దగ్గర అయినాయి మేము ప్రతి ఒక్కరికి మ్యాక్సిమం కొంతమందికి అయితే ట్వంటీ డేస్లో ఇచ్చాం ఒక్కొక్కరికి అయితే వన్ వీక్లో కార్ కార్ డెలివరీ ఇచ్చాం మీకు మేము ట్వంటీ డేస్లో ఇస్తామని ప్రామిస్ చేయలేము కానీ వన్ మంత్ అయితే ఖచ్చితంగా నేను ప్రామిస్ చేయగలను ఖచ్చితంగా ఇస్తాను అన్నాడు సో నేను నేను ఓకే నువ్వు వన్ మంత్లో ఇచ్చిన టూ మంత్స్ లోపల ఇచ్చితే ఓకే ఫైన్ అని అనుకున్నా తను చెప్పిన ప్రకారంగా జూలై సెకండ్ వీక్లో అలాగా నాకు కార్ వస్తుంది అని నేను అనుకున్నా అయిపోయింది ఇదంతా జూలై సెకండ్ వీక్ వచ్చింది వాళ్ళ నుంచి ఒక కాల్ లేదు ఒక మెసేజ్ లేదు ఏమీ లేదు సో నేను జూలై సెకండ్ వీక్లో ఒకసారి కాల్ చేసి అడిగా ఏమైంది అసలు కారు మాకేం అప్డేట్సే లేవు కదా అని అడిగితే ఆ సేల్స్ పర్సన్ రియాక్షన్ నేను చెప్తాను అంటే డైరెక్ట్గా అతను అలాగ అనలేదు కానీ లిటరలీ తన రియాక్షన్ ఎలా ఉండేదంటే సార్ నా కార్ వస్తే నేనే చెప్తాను అప్పటి వరకు మీకు చేయొద్దు అని చెప్పాడు సార్ కార్ రేపు నాకే నా దగ్గరికే రాలేదు వస్తే మీకు చెప్తాను అప్పుడు చే అప్పుడు నేనే కాల్ చేస్తాను అప్పటి వరకు చేయొద్దు అని అని మాట్లాడాడు సరే లే అనుకున్నా నాకు ఇంకా టైం ఉంది కదా వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం నాకు దాంట్లో రాసింది టూ టు త్రీ మంత్స్ అని రాశారు సో ఇంకా టైం ఉంది కదా అని చెప్పి ఆగా సో అయిప
ఏంటి కార్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా మీరు ఊరికి ఎందుకు టైం మాకు మీకు ఎందుకు ఫేక్ ప్రామిసెస్ చేస్తున్నారు మీరు కస్టమర్స్కి మాకు దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకుని ఉంటాం కదా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అంటే లేదు సార్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇంకొక వన్ వీక్ టైం ఇవ్వండి అన్న వన్ వీక్ టైం ఇవ్వండి అన్న టూ డేస్కి నాకు ఆ కార్ డీలర్స్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది సో యువర్ బుకింగ్ విల్ బి పోస్ట్ పోన్ డ్యూ టు సమ్ సమ్ రీజన్స్ అని చెప్పేసి వచ్చింది మెసేజ్ దాంట్లో వన్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అని వచ్చింది అప్పటికే మేము టూ త్రీ మంత్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ వెయిట్ చేయాలంటే అప్పుడు కన్ఫర్మ్ చేస్తారంటే ఇంకా సో అంటే అప్పటికే వస్తుందని లేదు అప్పటికి ఎప్పుడు వస్తుందని కన్ఫర్మ్ చేస్తారంట సో నేను వెంటనే కాల్ చేశాను ఫస్ట్ సేల్స్ పర్సన్ కాల్ చేశాను ఎత్తలేదు తర్వాత మేనేజర్ కాల్ చేశాను ఎత్తలే ఇంకా వేరే వేరే వాళ్ళు ఉండేవారు ఒక ఒక పది సార్లు నేను కాల్ చేశాను ఎత్తలేదు అట్లీస్ట్ ఒక గంట పోయేకన్నా చూసుకుని చేస్తారా అనుకున్న ఒక్కరి నుంచి కాల్ రాలే సరే అని చెప్పేసి నేనే ఇంక షోరూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను షోరూమ్ దగ్గరికి వెళ్తే మమ్మల్ని చూశాడు సేల్స్ పర్సన్ మా మాకు అసైన్ చేసిన సేల్స్ సేల్స్ పర్సన్ చూసి కూడా మాట్లాడలేదు అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ హాయ్ కూడా చెప్పలేదు చూసి కూడా చూడనట్టు వెళ్ళిపోయాడు నాకు నిజంగా అసలు నా బుకింగ్ ఆ రోజే క్యాన్సిల్ చేద్దాం అనుకున్నాను అంత చిరాకు వచ్చింది బట్ స్టిల్ ఏదో కార్ బాగుంది ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసాం కదా మా టైం ఒకటి వేస్ట్ అయిపోతుంది సో అందుకే వెళ్ళి మేనేజర్తో మాట్లాడదాం అనుకున్నాను మేనేజర్ కోసం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వెయిట్ చేసాం అప్పుడు అతను వచ్చాడు మాట్లాడే ఇది ఇది ప్రాబ్లం అసలు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో తెలియట్లేదు నాకు ఎందుకు మీకు ఇంత ఇది మేము ఏదో కార్ ఫ్రీగా తీసుకుంటున్నట్టు ఎందుకు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తున్నారు మీరు సో కార్ ఎంత బాగుందో అది వేరే విషయం ఆ కార్ తీసుకునే ప్రాసెస్ కూడా మాకు బాగుండాలి కదా సో దాంతో అతను లేదు సార్ సారీ మేము కొన్ని కొన్ని లాంచ్లు ఉన్నాయి థార్ రాక్స్ లాంచ్ అవుతుంది కదా అది ఇది బిజీ బిజీలో ఉన్నాము సో ఇప్పుడు మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా రెస్పాన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మేము సేల్స్ పర్సన్ కూడా మార్చిస్తాను అని చెప్పేసి మార్చాడు సో ఓకే అని చెప్పేసి అప్పుడు నేను మళ్ళీ అడిగా ఇప్పుడు మాకు మెసేజ్ వచ్చింది వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అని అప్పటికి కార్ వస్తుందా అని అడిగితే సో నేను పక్కా వచ్చేస్తుందని చెప్పను బట్ నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను మీకు ఇప్పించడానికి అని అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వెయిట్ చేశాక కూడా వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు బట్ స్టిల్ ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసాం కదా అని చెప్పేసి వెయిట్ చేసి చేద్దాంలే అని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఆ తను లాస్ట్కి నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఏం అడిగానంటే సో ఒక ఒక పాయింట్ చెప్పండి ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేయమని అప్పుడు మాకు అట్లీస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి వెయిట్ చేస్తాం లేదంటే ఊరికే ఎన్ని మంత్స్ అని వెయిట్ చేయాలని నేను గట్టిగా అడిగితే సరే సార్ నేను సెప్టెంబర్ లాస్ట్ వీక్లో మీకు ఎప్పుడు వస్తుందని కార్ ఎప్పుడు వస్తుందని నేను చెప్తాను అన్నాడు సో సెప్టెంబర్ లాస్ట్ వీక్ వచ్చింది నేను కా వాళ్ళ నుంచి కాల్ రాలేదు నేనే కాల్ చేశాను చేస్తే సార్ ఇంకా మాకు ఎలాంటి కన్ఫర్మేషన్ లేదు మీకు ఎప్పుడు వస్తుందని మేము అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్లో చెప్తామని నాకు నిజంగా ఏం ఇంకా అసలు అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు ఎప్పుడు కార్ వస్తుందో అప్పటి వరకు నేను వెయిట్ చేయాలి అది ఒక సంవత్సరంకి వస్తుందో రెండు సంవత్సరాలకు వస్తుందో అది వచ్చినప్పుడే తీసుకోవాలన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా నాకు హోప్స్ పోయినవి దాని మీద నేను సరే వేరే ఆల్టర్నేటివ్ కార్ డీలర్స్ చూద్దామని చెప్పేసి నేను వేరే డీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను ఎందుకంటే నాకు ఆ కార్ నచ్చింది లిటరలీ చాలా నచ్చింది కాబట్టి ఇంకో మా మహేంద్ర షోరూమ్ డీలర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ కలర్ ఈ వేరియంట్ కావాలి అని అడిగితే సార్ మీరు తీసుకునే వేరియంట్ కానీ కలర్ కానీ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది సార్ మేము ఊరికే ఫేక్ ప్రామిస్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత మిమ్మల్ని హర్ట్ చేయలేము ఇది మా టైం అయితే ఉంది ఒక సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది అన్నారు నేను అప్పటికే కార్ కోసం ఎప్పటి నుంచో సర్చింగ్ సో ఎప్పటి నుంచో ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి మేము కార్ సెర్చ్ చేసి బుక్ చేసి వెయిట్ చేసిన టైం అంతా ఒక సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ పట్టింది ఇంకా సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ వెయిట్ చేయాలంటే కష్టం కదా సార్ నేను అందుకే అసలు ఇది వర్కౌట్ అయ్యే ప్లాన్ కాదని చెప్పేసి వీళ్ళ దగ్గరే మేము బుక్ చేసిన దగ్గరే నేను ఎక్స్ఈవి ఫోర్ హండ్రెడ్ చూసాను ఈవీ కార్ ఎందుకంటే ఈవీ నాకు నడుస్తుంది ఎందుకంటే నేను మ్యాక్సిమం సిటీలోనే ఉంటాను ఎప్పుడన్నా వెళ్తే హైవేకి వెళ్తాం కాబట్టి నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది సో ఎలాగో ఆటోమేటిక్ కార్ కూడా తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో ఈవీ కార్ చూద్దామని ఎక్స్ఈవి ఫోర్ హండ్రెడ్ అడిగా సో ఎక్స్ఈవి ఫోర్ హండ్రెడ్ టెస్ట్ డ్రైవ్ పంపించమంటే పంపిస్తాను ఇదిగో పంపిస్తాను ఇప్పుడు గంట తర్వాత వస్తాడని చెప్పేసి ఆ రోజు అంతా పంపిస్తుంది నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ కాల్ చేస్తే సార్ కార్లో ఛార్జింగ్ లేదు ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని వస
ఫ్రంట్ మనకి టాప్ అండ్ నేను చూస్ చేసుకున్నది టాప్ ఎండ్లో కూడా మనకి ఎల్ఈడి లైట్స్ రావు చాలా ఫీచర్స్ మిస్ అవుతుంది ఉంటుంది సో ఇన్ని కాంప్రమైజ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇవన్నీ కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు కానీ దాని సస్పెన్షన్ అయితే అస్సలు నచ్చలేదు నాకు ఎక్స్ఈవి త్రీ ఎక్స్ అయితే అయితే దానికి అసలు కంపారిజన్ కూడా లేదు అంత వరస్ట్ ఉంది సరే ఇంకా కాంప్రమైజ్ అయిపోయి ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి ఏదో నచ్చని కార్ తీసుకోవాలని నాకు అనిపించలేదు సరే పోతే పోయింది ఇంకొక సిక్స్ మంత్స్ వెయిట్ చేస్తాను కానీ మంచి కార్ తీసుకుందామని చెప్పేసి బుకింగ్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసేసాను ఇంకా సో అక్టోబర్ సెకండ్ అక్టోబర్ సెకండ్కి నేను బుకింగ్ అయితే క్యాన్సిల్ చేశాను అప్పుడు క్యాన్సిల్ చేసే రోజు నేను చెప్తాను చూడండి ఎంత వరస్ట్ ఉందంటే ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఇలా కార్ వద్దు నాకు క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి నాకు బుకింగ్ నా అమౌంట్ నాకు రీఫండ్ ఇచ్చేయండి అన్న అంటే గైస్ మీరు కూడా కార్ బుక్ చేసి ఉంటారు మీరు కూడా చాలా డీలర్స్ చూసారు కదా ఎవరైనా కానీ కస్టమర్స్ని వదులుకోవాలని అనుకోరు ఏదైనా బుకింగ్ క్యాన్సిల్ చేస్తుంటే అంటారు సరే ఎందుకు సార్ ఇన్ని రోజులు వెయిట్ చేశారు కదా ఇంకొక వన్ మంతే కదా లేదా ఇంకొక టూ వీక్సే కదా నేను కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను అయినంత త్వరగా మీకు కార్ డెలివర్ చేస్తాము అని చెప్తారు కదా ఒక్క జీరో పాయింట్ జీరో పర్సెంట్ కూడా ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేదు ఏమన్నానంటే నేను ఇంకా అనడమే లేటు నేను బుకింగ్ క్యాన్సిల్ చేయండి అని అనడమే లేటు దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్టు ఓకే సార్ నేను క్యాన్సిల్ అయితే చేస్తామని చెప్పి స్కాన్ చేస్తాను నాకు నిజంగా ఆ మూమెంట్లో ఏమనిపించింది అంటే వీళ్ళు వీళ్ళు నాకు కార్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారా అసలు నేను ఏంటి డబ్బులు పెట్టుకొని కొన్నాను నాకు అసలు నాకే తెలియలేదు సరే ఇంత వరస్ట్ వీళ్ళ దగ్గర నేను నా కార్ కొనుక్కోవాలని కూడా వాళ్ళు అసలు ఇచ్చిన నాకు వద్దు అనిపించింది ఆ మూమెంట్లో ఇంకా కార్ అయితే క్యాన్సిల్ చేసాం వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ సార్ మీకు రీఫండ్ వచ్చేస్తుంది అని సరే నాకు వచ్చేస్తే గొడవే లేదు నాకు మీతో సంబంధం లేదని అనుకున్నాను ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ కాదు కదా ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయింది అసలు నేను మెసేజ్ చేస్తుంటే కాల్ చేస్తుంటే ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వరు అది అది కామన్ లేండి అది ఎందుకంటే కార్ బుకింగ్ చేసినప్పుడే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వరు ఇంకా బుకింగ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకా అసలు ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వరు అది తెలిసిందే సరే అని చెప్పేసి నేను షోరూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను షోరూమ్ దగ్గర బయట నుంచి నేను కాల్ చేస్తే చేతిలోనే ఫోన్ ఉంది ఆవిడ ఎత్తట్లేదు నేను డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అడిగితే ఎందుకంటే మీరు ఫోన్ ఎత్తడానికి ప్రాబ్లం ఏంటి మీకు మాది ఎన్ని రోజులు అయింది నేను ఇచ్చిన టైంలో కాల్ చేసి అడిగితే అనుకోవాలి ఇచ్చిన టైం అయిపోయి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది ఎందుకు మీరు రెస్పాండ్ కావట్లేదు ఏం ఇష్యూ ఏంటి ఎందుకు పెండింగ్ అంటే సార్ ఒక టూ మినిట్స్ సార్ టూ మినిట్స్ కూర్చోండి అని అసలు కూర్చోడానికి రాలేదు నేను నాకేంటి రీజన్ చెప్పండి ఫస్ట్ నేను అప్పుడు వెళ్తానంటే సార్ నాకు కార్ డెలివరీస్ ఉన్నాయి చాలా కార్లు ఇది అవుతున్నాయి నేను పనిలో ఉన్నాను బిజీగా ఉన్నానండి కోపంగా చెప్తుంది ఆవిడ మనం కోపడలేమో తిరిగి అంత అంటే కస్టమర్ మీద అంత ఈజీ వాళ్ళకి సో నేను నీతో మాట్లాడను మీ మేనేజర్తో మాట్లాడతాను అని చెప్పేసి వాళ్ళ మేనేజర్కి సీరియస్గా చెప్పాను చాలా సీరియస్గా ఇచ్చాను మీకు పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది నా డబ్బులు ఇస్తారా ఎవరు నేను గట్టిగా అడిగితే అప్పుడు రీజన్ ఏం చెప్తున్నారంటే పెండ్ రీఫండ్ పెండింగ్ వెళ్ళడానికి మేము మా సైన్ లేదంట సో సైన్ చేయండి సార్ మీకు వచ్చేస్తాను అంటే నేను ఇన్ని రోజులు నేను మీరు మీరే కాల్ చేసి చెప్పాలని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు నేను కాల్ చేసినప్పుడు ఒక మాట ఇది ఇది సార్ ఇది పెండింగ్ ఉంది ఒక సైన్ చేయండి సార్ మీది అయిపోతుందని వాళ్ళు చెప్పాలి అట్లీస్ట్ నేను కాల్ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పట్లేదు వాళ్ళు నేను వెళ్ళి అడిగితే అప్పుడు చెప్తున్నాను నాకు ఇది పెండింగ్ దీనివల్ల రావట్లేదని నాకు అసలు నిజంగా ఇంత వరస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు సో నేను ప్రతి ఒక్క షోరూమ్ చూశానండి టాటా కానీ ఎంజీ కానీ మాతి సుజుకి కానీ ఇంకా వోల్స్ వ్యాగన్ అసలు వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఎంత బాగుంటుంది అంటే కస్టమర్స్ వాళ్ళు ఇష్యూ ఉన్నా మీరు ఒకవేళ క్యాన్సిల్ చేసిన ప్రతి ఒక్కటి మంచిగా చెప్తారు ఏంటి ఎందుకు పెండింగ్ ఎందుకు రావట్లేదు ప్రతి ఒక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇంత వర్స్ట్ డీలర్స్ నేను అసలు ఇప్పటికి వచ్చి ఎప్పుడు చూడలేదు అసలు సో ఆ రోజు నిజంగా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను కారు క్యాన్సిల్ చేసినందుకు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర కార్ తీసుకుంటే తర్వాత ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే అసలు ఇప్పుడే పట్టించుకున్న వాళ్ళు తర్వాత ఏం పట్టించుకుంటారు నేను ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ హ్యావ్ క్యాన్సిల్ ద బుకింగ్ ఫ్రమ్ దట్ డీలర్ అంతే ఇంకా ఆ రోజుతో అయిపోయింది ఒక టూ టూ త్రీ డేస్కి అయితే రీఫండ్ వచ్చింది సో ఇది ఓవరాల్గా నేను తర్వాత ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మా రిలేటివ్స్తో షేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఉండేది హైదరాబాద్లో ఇది బెంగళూరులో జరిగింది నాకు హైదరాబాద్లో కూడా సేమ్ వాళ్ళ కార్ హై స్కార్పియో కార్ తీసుకుందామని వెళ్ళారంట వాళ్ళ రియాక్షన్స్ కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ చూసి ఆ కారే వద్దు
థార్ రాక్స్ బుకింగ్స్ అయిపోయినాయి చాలా అయినాయి సో వాళ్ళ తయారు చేసేది వచ్చి నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఏమో తయారు చేస్తారు పర్ మంత్ సో పాపం ల్యాక్స్లో అయితే బుకింగ్స్ అయినాయి వాళ్ళు జెన్యున్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు వాళ్ళు సిక్స్ టు వన్ ఇయర్ అవుతుందని ఈ మధ్యలో డీలర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఎవరైనా వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చే క్యాపబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళు బ్యాక్ బ్లాక్లో ఇచ్చేస్తున్నారు కార్ అంటే నిజంగానే ముందు బుక్ చేసిన వాడు జెన్యున్గా వెయిట్ చేసేవాడు వాడు ఇంక అంతే వాడిది ఇంకా వెయిటింగ్ చేస్తూనే ఉండాలి వాడు ఇంత వర్స్ట్ అసలు నేను ఏ డీలర్స్ చూడలేదు నిజంగా మా అందరు దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేయకపోతే ఏదో ఒక రోజు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నేను ఇంకోటి చెప్తున్నా నేను ఎవరినో డిస్కరేజ్ చేయాలని కానీ ఎవరిని సేల్స్ తగ్గించాలని ఎప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అనుకోవట్లేదు నాకు ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా కార్ ఈజ్ రియలీ గుడ్ వాళ్ళ సేల్స్ ఏం తగ్గించాలని మేము అనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నేను నిజంగానే వాళ్ళ సేల్స్కి ఇంపాక్ట్ అవ్వాలంటే వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను ఇవ్వచ్చు నాకు అవన్నీ అవసరం లేదు ఎందుకంటే అక్కడే వేరే వాళ్ళు కార్లు తీసుకుని ఉంటారు వాళ్ళకన్నీ మంచిగా అయ్యి ఉంటుంది ఏంటో నా బ్యాడ్ లక్ మాకు మంచిగా అవ్వలేదు సో ఇది కాదు మీరు కనుక ఒక కార్ బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీకు ఒక మన్ మంత్ లేట్ అయినా పర్లేదు మంచి డీలర్స్ మీకు మంచిగా రెస్పాన్స్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరే బుక్ చేసుకోండి సో దాన్ని బట్టి మీకు ఎలాంటి టెన్షన్స్ అయితే ఉంటాయి కార్ బుక్ చేసాక మళ్ళీ దాని గురించి ఎక్కువ టెన్షన్లు పెట్టుకొని ఇవన్నీ మన పనులతో పాటు ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా టెన్షన్ అవుతుంది సో అవన్నీ చూసుకొని బుకింగ్ అయితే చేసుకోండి ఇది నా ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ కార్ని అందుకే రిజెక్ట్ చేశాను ఈ కార్ని సో అండ్ నేను ఈవీ కార్స్ అయితే చూస్తాను సో ఫ్యూచర్లో నేను కమింగ్ వీడియోస్లో అయితే ఏ కార్ తీసుకున్నా అనేది కూడా చెప్తాను Yeah, that's all for this video. We'll meet you in the next video. Until then, take care. Bye-bye. Safe ride.